here at Bare Knuckle News Fan, Susan Singari here backstage at Knuckle Mania with the big winner, Yostinus Sedano. Yostinus, how are you feeling right now? ¿Cómo te sientes hoy? No, me siento hermoso, maravilloso. Tuvo un equipo de una esquina tremenda. Menciona los tres nombres que tú lo conoces. Right. I, feel, I feel good, I feel great. I uh, really have a great team. Uh, Giusmani Cabeza, Ernesto, Jorge Rubio, Eduardo Concepcion. I feel great. I feel like the fight changed in maybe the second or third round. What happened? Ella cree que dice que la pelea tal vez cambió en el segundo round, más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ya en el segundo, en el segundo, pensé que lo iba a terminar, pero al no terminarlo, ya yo tenía que cambiar la estrategia de cero, cuarto y quinto, debido a que me partí el nudillo y el dedo gordo. Yeah, I broke out my, my knuckle on the second round, so I had to change my strategy. So that's why I have to use my hand and then move a lot and, and, and improve. But... No quería decir nada porque la esquina lo oye todo y después me pueden quitar la pelea al final. I didn't want to say anything at the moment, but I was I was totally broken in my hand. I could I could uh, uh, you know throw any, like hard punches. So that's why uh, everything changed after the second round. Ya que ellos quieren pelea, no quieren que uno corra. So they really want me to fight, so I fight. So I, I won for the five round five round. So was that the reason why you continued to push the pace then? Because you had to make an adjustment with your injury in the second or third round, as we had just said. Sí, esa fue la razón por la cual tú tuviste que cambiar y poner más. Yes. <laughs> Tuve que moverme un poquitico más, más apurado, más apurado y subir la guardia porque cualquiera da un golpe rápido. I had to improve and move a lot because, uh, because of that. So, yeah, definitely had to move more. I mean, but yeah. Did anything surprise you about your opponent? Algo que te sorprendió sobre tu oponente? Wow, Mario, Mario es un excelente atleta. Mario tiene 47 años, bastante hizo ese hombre y tiene una jola que no lo rompe un chivo. <laughs> Yeah, so, I'm very impressed uh, because he's 47 years old. He looks uh, phenomenal. He looks great. He's uh, an athlete, so much respect for him. Siempre paso trabajo para los oponentes y él tuvo la bola de de coger mi pelea. Yeah, it's always a hard time to find an opponent for me, so he, he made the decision. He uh, and he decided to fight me, so I'm, I'm grateful for that. Thank you. Who do you have on your radar next? Who are you looking to fight next? ¿Quién te gustaría pelear eh, ahora? Yo soy cristiano. Dios siempre ha dicho que el que escoge pierde. So I'm a Christian, so I don't choose my opponent, so a guy who's chosen for me. Y finalmente, you have to tell us how he got his nickname. How did you get your nickname? Eh, ellos quieren saber cómo tú, cómo tú tuviste tu, tu nickname, tu apodo. Esa es una historia larga, pero lo puedo resumir. Luis Babun Palomino me puso el nombre de Pink Panther desde el primer momento que empecé a usar los guantes rosados. So if it's a long story, but I just uh, resumed that uh, it was actually Palomino who gave me that name since I started uh, training with uh, Pink uh, Glove. Y es lo que no sabía que mi abuelo había muerto de cáncer y esa es la razón por la que yo uso rosado. At that moment, he didn't know that oh, uh, my grandfather passed away because of cancer, and uh, that's why the, that's a, that's the reason why I started using uh, the pink collar. Mucho gusto para la entrevista. Thank you so much. Y buena suerte. Have a good day. Have All a good right. Night. Thank you, you so much. You heard it here first, and I'm Susan Singari. And remember, this is Bare Knuckle News, and no one beats us to the punch. I love you. Mucho gusto. Gracias.